ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு கோட் மீல் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லீட் கோட் சீரீஸில் புதுசாக ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ராப்ளமோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைம்பிங் ஸ்டார்ஸ் இந்த கொஸ்டின் தான் இன்றைக்கி சால்வ் பண்ண போகிறோம் இது ஒரு ஈஸி கொஸ்டின் கூட ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷனை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைனமிக் ப்ரோகிராமிங் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த டைனமிக் ப்ரோகிராமிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ல வந்து நம்ம டைனமிக் ப்ரோகிராமிங்னா என்ன அதை எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுன்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அந்த கொஸ்டனை ஃபஸ்ட் பார்த்துட்டு வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கொஸ்டனை பார்த்துட்டு வந்துருங்க அதுக்கான கார்டு இங்கே கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஓகே கொஸ்டின் ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணி காட்டுறவங்க புரியுதான் பாருங்க யூ ஆர் கிளைம்பிங் எ ஸ்டார் கேஸ் இட் டேக்ஸ் என் ஸ்டெப்ஸ் டு ரீச் த டாப் ஈச் டைம் யூ கேன் எய்தர் கிளைம் ஒன் ஆர் டூ ஸ்டெப்ஸ் இன் ஹவு மெனி டிஸ்டிங் வேஸ் கேன் யூ கிளைம் டு த டாப் அதாவது கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு படியில் ஏறதா வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அந்த படி மொத்தம் எத்தனை ஸ்டெப் இருக்குன்னா மொத்தம் என் ஸ்டெப் இருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு கொஸ்டினை பொறுத்தும் ஒவ்வொரு வேல்யூஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம காமனாக வந்து என் சொல்லி வச்சிருக்காங்க ஓகேவா மொத்தம் என் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு படி ஏறும்போது அதை எப்போ எத்தனை ஸ்டெப் வந்து நம்ம தாண்டி தாண்டி போகலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னா வந்து ஒரு ஸ்டெப் ஜம்ப் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பாக வந்து ஜம்ப் பண்ணி போகலாம் ஓகேவா ஒன் ஜம்ப் பண்ணலாம் இல்லை டூ இந்த ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று நம்ம மாற்றி மாற்றி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி பண்ணும்போது நான் எனக்கு மொத்தம் என் ஸ்டெப் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்களா இப்போ ஒரு வேலை பத்து ஸ்டெப் இருக்குன்னா எனக்கு இந்த பத்து ஸ்டெப்பை இந்த மாதிரி ஒன் ஆர் டூ ஜம்ப்பை மாற்றி மாற்றி பண்ணி எத்தனை வேஸில் வந்து என்னால் ஜம்ப் பண்ண முடியும்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இப்போ இங்கே என்னை கூட டூனு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க மொத்தம் எனக்கு ரெண்டு படி இருக்கா இப்போ ரெண்டு படியில் இந்த மொத்த படி வந்து நான் ஜஸ்ட் டூ ஸ்டெப்பில் ஒரே ஜம்ப் பண்ணி நான் ரீச் பண்ணிடலாம் டாப்பை இல்லைனா என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு வாட்டி ஒவ்வொரு ஜம்ப்பாக பண்ணலாமா ஸோ எனக்கு மொத்தம் எத்தனை வே இருக்குது ரெண்டு வே அதாவது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒவ்வொன்றா ஜம்ப் பண்ணலாம் இல்லை மொத்தமாக வந்து ரெண்டு ஜம்பையும் பண்ணி நான் டாப் ரீச் பண்ணிடலாம் ஸோ மொத்தம் எனக்கு டூ வேஸ் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஒன் ஸ்டெப் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்டெப் மொத்தம் டூ இது ஒரு ஸ்டெப் இது ஒரு வே அண்ட் தென் வந்து டேரெக்டாக டூ ஸ்டெப் பண்ணி ஒரு வேலை வந்து நான் ஜம்ப் பண்ண முடியும் ஸோ மொத்தமாக டூ வே ஓகேவா ஸோ அதை தான் இங்கே அவுட் புட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு த்ரீ புரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து இதை வந்து ஒயிட் போர்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் உங்களுக்கு இதை விட கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக புரியும் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அதை மட்டும் இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா நான் ஒயிட் போர்டில் ஒன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் உங்களுக்கு இதை விட தெளிவாக புரியும் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த என்ன ஈக்குவல் டு த்ரீ இந்த கொஸ்டினை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளேஷனுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஓகே கொடுத்த ஸ்டெப்போட கவுண்ட் என்னென்ன என் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஓகேவா அதாவது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இப்போ எனக்கு மூணு படி இருக்குது ஓகேவா இது வந்து கிரவுண்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ கிரவுண்டில் மொத்தம் ஒன் டூ த்ரீ ஓகேவா மொத்தம் மூணு ஸ்டெப் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து இங்கே இருக்கிறதா கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இங்கேருந்து நான் வந்து இங்கே ரீச் பண்ணணும் இதுதான் வந்து என்னோட ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் இப்போ நான் இங்கே ரீச் பண்ணணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் இப்போ இங்கேருந்து ஒவ்வொன்று ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஜம்பாக போகலாம் மொத்தமாக வந்து எனக்கு ஒரு இங்கேருந்து மொத்தம் ஒரு ஸ்டெப் பண்ணலாம் இல்லை ரெண்டு ஸ்டெப் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று தான் பண்ணணும் ஓகேவா நான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஜம்ப் பண்ணுறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு மொத்தம் மூணு மூணு படி ரீச் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து வேறு என்ன பண்ணலாம் இங்கேருந்து ஒன்று பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் இங்கேருந்து டேரெக்டாக ரெண்டு பண்ணலாம்ல ஏன்னா ஒன்று டூ மாற்றி கூட பண்ணலாம்ல ஸோ நான் இப்படி பண்ணுறேன் மொத்தம் எனக்கு ரெண்டு வேஸாச்சா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இங்கேருந்து டேரெக்டாக ரெண்டு பண்ணுறேன் அப்புறம் ஒன்று பண்ணுறேன் ஓகேவா அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒவ்வொன்றா பண்ணுறேன் அப்புறம் வந்து ஒன்று ரெண்டு அப்புறம் ரெண்டு ஒன்று ஓகே நான் வந்து உங்களுக்கு கலர் கோடிங்கில் போட்டு காட்டுறவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து ஒரு வே ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வே ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது ஒரு வே ஓகேவா மொத்தம் எனக்கு மூணு கலர் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தாவே தெரியும் மொத்தம் எனக்கு மூணு வயசில் இந்த டாப் ஸ்டெப்பை வந்து ரீச் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ எனக்கு எனக்கு என்ன ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ எனக்கு அவுட் புட் என்ன வந்திருக்கு த்ரீ வந்திருக்
நெக்ஸ்ட் வந்து இப்படி ஒரு வே அதாவது டேரக்டா வந்து ரெண்டு ஜம்ப் பண்ணலாம் இல்ல ஒவ்வொரு ஜம்ப் பண்ணலாம் மொத்தம் எனக்கு ரெண்டு வே அப்ப என்னோட வேல்யூ ரெண்டு இருந்தா ரெண்டு இப்போ ஸ்டார்டிங் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு படி இருந்தா எவ்வளவு ஜம்ப் எவ்வளவு வேல ஜம்ப் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ரெண்டு படி இருந்தா எவ்வளவு ஜம்ப் எவ்வளவு வேலை ஜம்ப் பண்ண முடியும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ மூணு படி இருந்தா அது எவ்வளவு வேலை ஜம்ப் பண்ணலாம்னு சொல்லி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா நான் ஜஸ்ட் வந்து இதுக்கு ப்ரீவியஸா கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸ் வச்சு நான் சொல்றேன் பாருங்க இப்ப நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்ப நான் கிரவுண்ட் இங்க வரைஞ்சுக்கிறேன் இப்ப மொத்தம் மூணு படி இங்க ஒன் டூ அண்ட் தென் த்ரீ ஓகேவா மொத்தம் மூணு படி இருக்கு ஓகேவா இப்ப நான் வந்து இதுல இந்த மூணாவது படியை விட்டுருங்க இப்ப இந்த ரெண்டு படி மட்டும் எடுத்துங்க ரெண்டு படி நம்ம எப்படி ஜம்ப் பண்ணோம் ஒன்னு அண்ட் தென் வந்து ரெண்டு மொத்தம் ரெண்டு வேலை ஜம்ப் பண்ணமா இப்ப இந்த மூணாவது படிய எந்த ஒரு வேலை எக்ஸ்ட்ரா ஜம்ப் பண்ணலாம்னு யோசிங்க இப்ப என்ன பண்ணலாம் நான் ஆல்ரெடி இங்க ரெண்டு ஜம்ப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதுலயே கண்டினியூஸ்னா ஒரு ஜம்ப் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலாமா அதே மாதிரி அதாவது இது மொத்தமா ஒரு ஜம்ப் ஆயிரும் இங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு ரெண்டு யூஸ் பண்ணி ஒரு ஜம்ப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது கூட இன்னொரு ஜம்ப் பண்றேன் அதே மாதிரி நான் இங்க சிங்கிள் சிங்கிள் ஜம்பா பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா இதை மறுபடியும் இன்னொரு ஜம்ப் நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாமா சோ எனக்கு என்ன ஆகும் இது ஒரு வே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அதே மாதிரி இப்ப நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன ஆகுது அதாவது ஒரு ஜம்ப் பண்ணி அந்த ரெண்டு ஜம்ப் பண்ணலாமா அதாவது மொத்தமா வந்து எனக்கு என் ஈக்குவல் டு த்ரீனா வந்து மூணு ஜம்ப் சொல்லி கண்டுபிடிச்சமா சோ எனக்கு இது எதை பேஸ் பண்ணிருக்குன்னு நீங்களே பாருங்களேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப இங்க நான் ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் இங்க டூ த்ரீ ஓகேவா இது வந்து என்னோட வேல்யூ இதெல்லாம் இப்ப என்னோட நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஓகே இப்ப எனக்கு ஒரு படி இருந்தா ஒரு ஜம்ப் ரெண்டு படி இருந்தா ரெண்டு ஜம்ப் மூணு படி இருந்தா மூணு ஜம்பா சோ எனக்கு இதை விட்டுருங்க இப்ப எனக்கு இந்த ரெண்டு வேல்யூ வந்து நீங்க டிஃபால்ட்டா வந்து நம்ம இனிஷியல் பண்ண சொல்லி நான் இனிஷியல் பண்ண சொல்லிட்டேன் அப்ப இந்த ரெண்டு வேல்யூ நம்மளே இனிஷியல் பண்றோம் ஓகேவா இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் இந்த மூணாவது வேல்யூல இருந்து நம்மளோட ஜம்ப் கவுண்ட கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்ப கண்டுபிடிக்கிறா என்ன பண்றேன் நான் இந்த மூணாவது வேல்யூ எதை பேஸ் பண்ணிருக்கு ப்ரீவியஸா இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ண எனக்கு மூணாவது வேல்யூ கிடைக்குதா சோ நான் எனக்கு வந்து இப்ப நாலாவது படி இருந்தா எவ்வளவு ஜம்ப் வரும்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சலாம் கண்டுபிடிச்சா வந்து நம்ம இந்த இந்த ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியுமா செக் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்ப நான் வந்து நாலு படி போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்ப நான் இந்த நாலு நாலு வேக்கு வந்து அதாவது எத்தனை வே வருதோ நான் அத்தனை வேக்கு தனித்தனி கலர் கோடிங் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது ஒரு வே ஓகேவா ஓகே எனக்கு வந்து இந்த வே இந்த வேலை முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்டாவது வே இங்க ஒரு ஜம்ப் பண்ணலாம் இங்க ஒரு ஜம்ப் பண்ணலாம் தென் ரெண்டாவது இங்க டேரக்ட் இங்க பண்ணலாம் ஓகேவா இது ஒரு வே நெக்ஸ்ட் இங்க ஒரு ஜம்ப் பண்ணலாம் இங்க ரெண்டு ஜம்ப் பண்ணலாம் இங்க ஒரு ஜம்ப் பண்ணலாம் இது மூணாவது வே ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் மொத்தமா இங்க ஒரு ஜம்ப் இங்க ஒரு ஜம்ப் ரெண்டு ரெண்டா ஜம்ப் பண்ணலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றேன் ரெண்டு ஜம்ப் அந்த தென் வந்து ஒவ்வொரு ஜம்ப் ஓகேவா மொத்தம் எனக்கு எத்தனை கலர் இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்க நான் வந்து இங்க பிளாக் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு மொத்தம் எனக்கு அஞ்சு வேஸ் இருக்கு ஓகேவா அதாவது நாலு படி இருந்தா என் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மொத்தம் எனக்கு நாலு வேஸ் சாரி அஞ்சு வேஸ்ல ரீச் பண்ணலாம் ஓகேவா சோ இந்த அஞ்சுங்கிறது வந்து நான் வந்து ஒவ்வொரு கவுண்ட் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டெப் கவுண்ட் கொடுக்கும்போது நான் ஒவ்வொரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியல இந்த மாதிரி சோ நான் அதுக்காக என்ன பண்ண போறேன் இப்ப இங்க இப்ப என்னோட வேல்யூ இந்த ஃபோர் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இப்ப எனக்கு ஃபோரோட வேல்யூ என்ன வந்து டேர் ஆக்சுவலா வந்து எனக்கு இங்க அஞ்சு வந்துச்சா சோ இந்த இடத்துல அஞ்சு ஓகேவா இப்ப எதை பேஸ் பண்ணிருக்குன்னு பாருங்களா இந்த ரெண்டு வேல்யூ வந்து நம்ம இனிஷியலா கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துரும் ஓகேவா அதாவது ஒரு படி இருந்தா நம்ம ஒரு வேலை தான் ஜம்ப் பண்ண முடியும் ரெண்டு படி இருந்தா ரெண்டு வேலை ஜம்ப் பண்ண முடியும்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு வச்சுட்டேன் ப்ரீவியஸா இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன் இந்த மூணாவது வேலு எதை பேஸ் பண்ணிருக்கு இது ரெண்டே பேஸ் பண்ணிருக்கு அண்ட் தென் வந்து நாலாவது வேல்யூ பாருங்களேன் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வேல்யூ பேஸ் பண்ணிருக்கு அப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ரெண்டு ஸ்டெப்புக்கு மேல மூணாவது ஸ்டெப் இருந்ததுன்னா அந்த மூணாவது ஸ்டெப்புக்கு வந்து எத்தனை வேலை ஜம்ப் பண்ண முடியுங்கிற கவுண்ட் வந்து ப்ரீவியஸ் ரெண்டு ஸ்டெப்போட கவுண்ட் எவ்வளவு வருதோ அதை ஆட் பண்ணா வந்து நமக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட் கிடைக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு அதாவது ஈஸியா புரியுது இல்ல ஜஸ்ட் வந்து நம்ம ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு வேலையும் நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணியாச்சு இந்த மூணாவது வேலையை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது பதில ப்ரீவியஸா இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் வந்து நாலாவது வேல்யூ வந்து அதே மாதிரி ப்ரீவியஸா இருக்கிறது ஒருவேளை அஞ்சு
அஞ்சு ஒன்று வந்து எனக்கு ஸ்டார்டிங்கே வந்து இனிஷியல் ஆகிரும் இப்போ வந்து இது ஒன் இது ஒன் ஸ்டெப் கவுண்ட்டு இது டூ ஸ்டெப்பு த்ரீ ஸ்டெப்பு இது ஃபோர் ஸ்டெப்பு இது ஃபைவ் ஸ்டெப் ஓகேவா இப்போ தான் நான் என்ன சொன்னேன் ஒன் ஸ்டெப்பையும் டூ ஸ்டெப்பையும் வந்து நம்ம முதலே வந்து வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணணும் ஸோ ஒரு ஸ்டெப் இருந்தால் ஒன்றுன்னு சொல்லி ஆல்ரெடி இருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டாவது ஸ்டெப்புக்கு மட்டும் நான் ரெண்டுன்னு சொல்லி மாற்றிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ நம்ம மூணாவது ஸ்டெப்பில் இருந்து என்னோட ப்ராசஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ப்ராசஸ்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம என்ன பண்ணோம் ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணுறேன் அதை வந்து நான் இங்கே அப்டேட் பண்ணுறேன் ரெண்டு ஆட் பண்ணால் வந்து த்ரீ வருமா ஸோ முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணுறேன் எனக்கு இங்கே ஃபைவ் வரும் நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணுறேன் இங்கே எட்டு வரும் ஸோ எனக்கு என்ன ஆச்சு இப்போ கடைசி வேல்யூ வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சாச்சு எனக்கு எப்போ வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்த என்னோட வேல்யூ வரைக்கும் எனக்கு அப்டேட் பண்ணிட்டு வரமோ எனக்கு என் வரைக்கும் அப்டேட் ஆயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னோட ப்ராசஸ் ஸ்டாப் பண்ணிடலாமா ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு என்னோட கடைசி வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணால் போதும் ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஸ்டெப் கொடுத்தா நம்மளால எவ்வளவு வேஸ்ட்ல ஜம்ப் பண்ண முடியும் கண்டுபிடிக்கிறேன் அண்ட் தென் வந்து ரெண்டு ஸ்டெப் கொடுத்தா எவ்வளவு வேஸ்ட் ஜம்ப் பண்ண முடியும் கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்ப கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம தேர்ட் ஃபோர்த் கண்டுபிடிச்சோம்ல தேர்ட் ஃபோர்த் எதை பேஸ் பண்ணி இருந்தது தேர்ட் வந்து ஒன் அண்ட் டூ பேஸ் பண்ணி இருந்தது ஃபோர் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருந்தது டூ அண்ட் த்ரீ பேஸ் பண்ணி இருந்தது ஸோ நான் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து அதோட ப்ரீவியஸ் ரெண்டு வேல்யூ வந்து பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னு சொல்லி தெரிஞ்சு போச்சு அப்ப நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து என்னோட எண்டிங் வேல்யூ வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கிறேன் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு வேல்யூ அசைன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நான் ப்ரீவியஸ் வேல்யூ ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிறேன் என்னோட ஃபைனல் ரிசல்ட் என்ன வரைக்கும் ஸோ கண்டுபிடிச்சிட்டு கடைசியாக இருக்கக்கூடிய வேலை தான் என்ன ஃபைனல் ரிசல்ட் ஸோ நான் எட்டை வந்து இப்போ அஞ்சுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நான் என்னோட எட்டை வந்து நான் ரிட்டன் பண்ணால் போதும் ஓகேவா ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகே இதுக்கான லா இந்த லாஜிக் வந்து நான் அப்படி இங்கே கோடில் போகிறேன் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு பாருங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த டைனமிக் ப்ரோ ப்ரோக்ராமிங் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்டார்டிங்காக ஒரு கண்டிஷன் ஆட் பண்ணுறேன் இது புரியுதான் பாருங்கள் எனக்கு கொடுத்த வேல்யூ என்ன ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லி இருந்தேன் வச்சுங்களேன் நான் டேரெக்டாக வந்து நான் என்னோட டைனமிக் ப்ரோக்ராம் அப்ளை பண்ண தேவையில்லை நான் என்ன பண்ணலாம் டேரெக்டாக வந்து இஃப் என் டபுள் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்தால் எனக்கு கொடுத்த ஸ்டெப் ஸ்டெப்போட கவுண்ட் ஒன்று இருந்தது நான் டே நான் டேரெக்டாக ரிட்டன் ஒன்றுன்னு சொல்லி கொடுத்துறேன் ஏன்னா வந்து நான் அந்த ப்ராசஸ்லாம் அப்ளை பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா வந்து ஒரு ஸ்டெப் இருந்தால் எனக்கு ஒரே ஒரு வேலையில் தான் ஜம்ப் பண்ண முடியும் ஸோ நான் ஒன்றுன்னு சொல்லி டேரெக்டாக ரிட்டன் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்டெப் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் நான் இஃப் என் டபுள் ஈக்குவல் டு டூவாக இருந்தால் நான் என்ன பண்ணுறேன் டேரெக்டாக வந்து டூன்னு சொல்லி ரிட்டன் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா அந்த ரெண்டு ஸ்டெப் தான் நம்ம முதலே கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டேன்ல ஸோ கண்டுபிடிச்சு நான் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லாமல் அந்த வேல்யூ கொடுத்தா நான் டேரெக்டாக ரிட்டன் பண்ணிடுறேன் இதுக்கப்புறம் கீழே அந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராம் அப்ளை பண்ணி போடக்கூடிய கூட எல்லாமே நான் எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் பண்ண தேவையில்லை அது வந்து அது எல்லாமே வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஏன்னா வந்து இந்த ஒன்னுக்கு டூக்கு தான் நம்மளுக்கு ப்ரீ டிஃபைண்டாக வேல்யூ தெரியும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே ரிட்டன் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் எதுக்காக போகிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல வந்து நம்மளோட டை டிபிஆரே வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் டிபி நான் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அவ்வளோதான் இப்போ நான் என்ன பண்ண சொன்னேன் ஒன்றுன்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ போட்டுக்கிட்டேன் அதை என்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன் அதாவது இங்கே எத்தனை என் எதாவது எத்தனை ஸ்டெப் கொடுக்குறாங்களோ அவ்வளோ ஸ்டெப்புக்கு வந்து நான் என்னோட ஃபைனல் ரிசல்ட் வரைக்கும் ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிச்சிட்டே போகணும் என்னோட கடைசியாக கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் என்னோட ஃபைனல் ரிசல்ட் உங்களுக்கு இந்த லாஜிக்கில் புரிஞ்சிருக்கும் நான் சொன்ன எதுக்காக இது போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஏன்னா டிபியில் ஃபஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு சொல்லி இருக்குமா ஸோ ஓகே நான் அதை மாற்ற தேவையில்லை ரெண்டாவது வேலையை மாற்ற சொன்னேன்ல அப்போ எனக்கு இப்போ இந்த லிஸ்ட்னா வந்து எனக்கு இதோட வேல்யூ வந்து எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் அப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ தான் இருக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஜீரோ இண்டெக்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ நான் ஜீரோ இண்டெக்ஸை நான் டச் பண்ண தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் நான் டச் பண்ணணும் இப்போ என் ஈக்குவல் டு ஃபைன் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ என் ஈக்குவல் டு ஃபைனா அதுக்கு டிபிஆர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணுமா நான் என்ன பண்ண சொன்னேன் ஃபஸ்ட் எடுத்தனா அஞ்சு ஒன்று போட்டு சொன்னாங்க எத்தனை என் இருக்கும் ஸோ என்னோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் அவ்வளோ ஒன்று போட்டுக்க சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு போட்டாச்சு இப்போ இதோட ஸ்டெப் வேல்
பிளஸ் டிபி ஆஃப் ஐ மைனஸ் டூ ஓகேவா ஒரு வேல்யூ முன்னாடி அண்ட் தென் வந்து ரெண்டு வேல்யூ முன்னாடி அவ்வளோதான் ஓகேவா இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபிபனோசி சீரீஸ் போட்டிருப்போம் சேம் அதே கான்செப்ட் தான் ஸோ இந்த கிளைமிங் ஸ்டார்ஸ் கொஸ்டினுக்கும் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே அப்ளை ஆகுது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னோட இந்த ஒரு ப்ராசஸே போதும் என்னோட எல்லா வேல்யூக்கு வந்து இந்த ஃபைனல் ரிசல்ட்டை அப்டேட் பண்ணிட்டே வந்துடும் நான் கடைசியாக என்ன பண்ணணும் என்னோட கடைசியாக கடைசி இண்டெக்ஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் வந்து என்னோட ஃபைனல் ரிசல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ரிட்டன் டிபி ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று நான் மைனஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்தா நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் ஆக்சஸ் பண்ணும் ஸோ கடைசி வேல்யூ வந்து எனக்கு டிஃபால்ட்டாக வந்துடும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்னோட ஃபைனல் ரிசல்ட்டை ரிட்டன் பண்ணியாச்சு ஸோ நான் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு இந்த ஒரு டிஸ்க் கேஸ் பாஸ் ஆகுது இங்கே வந்து டென் இருக்கு ஸோ டென்னுக்கு வந்து கரெக்டான அவுட் புட் வருது நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இப்போ சப்மிட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஓகே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரன் டைம் ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா வந்து நான் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ணாவே வந்து என்னோட கொடுத்துருக்க வேல்யூஸை நான் ஒரே ஒரு வாட்டி தான் ஆக்சஸ் பண்ணுறேன் இங்கே அதாவது இங்கே அஞ்சுன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நான் என்னோட அரே வந்து அஞ்சுன்னு சொல்லி அஞ்சு லென்த் உள்ள ஒரு அரே கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வேல்யூஸ் நான் ஒரே டைம் தான் ஆக்சஸ் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோட ரன் டைம் வந்து ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்குது ஓகேவா இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம அப்கமிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நிறைய நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து இந்த இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் வந்து அதுக்கு ஒரு பேஸ் கொஸ்டின் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் வந்து நீங்கள் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்ளை பண்ணி கற்றுக்கும் போது ஸோ இதோட யூஸ் வந்து எப்படி அப்ளிகபிள் ஆகுதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிடும் ஸோ அப்கமிங் ப்ராப்ளம்ஸ்லேயும் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு போட்டதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு அவ்வளோதான் இந்த கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் அப்படி புரியாதவங்க ஒன்ஸ் இந்த வீடியோ திரும்ப பாருங்க கண்டிப்பாக புரியும் ஏன்னா வந்து நான் லாஜிக் வந்து ஈஸியாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எதாவது டவுட் வந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் அவர் வந்து டெலகிராம் சேனல்லையும் எனக்கு பிங் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் கொடுங்க அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா நம்ம கோட்மில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அண்ட் தென் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வரும் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குற வர